Unajua msikilizaji kama Mungu amepanga wa kufanikiwa tafaniki watu. Wataweka njia, utazuilika, wataweka vikwazo mbalimbali mpaka miba. Lakini kama Mungu kapanga wa kufika utafika tu. Simulizi yetu ni sehemu ya pili sasa inaitwa House Girl hadi kwa Mama Mjengo ama Mother House. Ni sehemu ya pili sasa lakini kabla ya kuendelea nikukumbusha tulipoweza kuishia. Hivyo unajua kwamba ilifika wakati mpaka kaka alikuwa na mhitaji binti kimahusiano kwa sababu alishavumilia sana alichoka. Siku hiyo akawa ameingia chumbani kwa binti pasipo hata kumpa taarifa. Akaingia alipofika akamwambia kwamba <coughs> Dada na kuomba turudie mchezo kwa kipindi kile tukumbushiane. Na huko tuko huru. Mm? Eti beti. Beti na kuomba. Basi msikilizaji ni hapo ambapo tulipoweza kuishia. Sasa hatukujua kwamba beti alikubali kufanya huo mchezo ama aligoma. Mimi naendelea kukusimulia. Embo kwa pamoja na mimi usiache tu kusubscribe hii channel ili kusudi nitakapokuletea sehemu nyingine usiwe mbali upate tu taarifa. Sawa bwana. Basi kama kawaida kaka akaanza kunionya maziwa yangu na kwa kisema kwamba beti umejitunza sana una maziwa mazuri hmm. akaanza kushuka mpaka chini taratibu hadi kwa bibi akawa ananyonya kule kwa utaratibu mkubwa nilianza kuhisi raha kama zinakuja hivi nikasema hmm. embolo ni jikaze nisije kuropoka kitu cha ovyo <laughs> kakaangu akaniambia beti jitahidi jiachie be free hmm. jamani kaka ataniua mimi mnyakiusa watu nitarudishwa nyumbani nipo katika sanduku wazazi wangu muda huo anajua kwamba mimi nipo kazini na kumbe napoa raha <coughs> alizidi kunichanganya sana kaka na hivi nilikuwa mgeni katika ya mambo we nikawa natoa sauti tu na kila nikitoa sauti na mwenye anazidi jamani alikuwa ananinyonya alafu kama ananipuliza puliza hivi ka upepo basi ikale ka hewa kake mimi oi bintaban nilikuwa nimebaki kimya tu Nguvu zangu zilikuwa zimenisha nimelegea tuli na mwangalia tuli mkaka. Akainuka, akachukua mpira akavaa. Mimi nilikuwa namwangalia tu. Nimelegea hatari sina cha kusema anavyokuambia. Akanambiaje? Beti. Leo nataka unipe utamu wako. Na hiyo mpatamu yako leo. Mimi namwangalia tu, sina hata majibu. Sasa akaanza kuchomeka. Nikamwambia kaka mimi naogopa nitaumia akaniambia mm -mm. Iyo kisha izoya ni tamu sana. Itakuwa ni zaidi ya kunyonywa sasa. Sini katulia. Maana kiukweli mimi katika swala lazima la raha nalitamani. Anavonaambia tamu. Ndio huwa napenda mwenzenu. Napenda kweli uongo zambi kwani wewe wewe unanisikiliza upendi raha au upendi utamu. Najua napenda sema unavunga tu. Akaanza kuingiza taratibu. Lakini katika kuingiza ikiwa imegoma. Sasa ikabidi akalete mafuta. Akaanza kunipaka mafuta mengi alinipaka na kisha kwa ameanza kuingiza kwa nguvu. Alivoingiza kwa nguvu nilipiga kelele na kufa. Ah! Kaka hata hakujali, aliendelea hadi akamaliza. Mimi nililala kama nimekufa, maumivu ni makali mno nyinyi huko chini. Mapaja alikuwa ananiuma kweli. Damu zimenijia pale, kaka akaniita. Akanambia beti. Nikaitika be. Akanambia asante kwa heshima yako mama kwanza leo nitakupenda sana maana nina uhakika kwamba hauna mwingine mimi ndio wa kwanza kwako ah. mimi hata sikujali maneno yake nikaanza kulia tu akaninyanyua pale akanipeleka bafuni aliwasha hita akaanza kuniogesha maji ya moto kwanza akaanza kuniogesha ogesha huku kwa bibi sasa kama ana nikanda kanda alipomaliza alinibeba hadi chumbani kwake akasema kwanza leo tutaanza kulala pamoja hmm? Nilianza kujiuliza, mimi na yeye tuanze kulala tena pamoja. Mimi na yeye toka lini? Basi niko nimefikishwa kitandani. Nikafuniko vizuri shuka tukalala. Asubuhi aliniamsha kaniambiaje, nisifanye kazi yoyote ile. Lakini ataagiza chakula kiletwe cha siku nzima. Ila nijitahidi tu kumpikia mtoto. Basi akaondoka zake kazini, tukabaki mimi na mwanangu pamoja na mlinzi wa getini. Nilipata homa kabisa siku hiyo. Hadi nikapelekwa hospitali maana joto la mwili lilikuwa juu kabisa maumivu ni makali mno kwa bibi. Hata mkojo 
nilikuwa nikikojoa kwa tabu sana. Mungu zami. Kaka sikio nakumbuka alileta mashina kufulia. Nikawa nafua nguo kupitia mashine. Na huko nikiwa najiuguza tu huku kwa bibi, lakini nilikuwa najikaza kwa sababu nina mtoto mdogo. Sasa sikio nakumbuka kesho yake ilikuwa ni siku ya wafanya kazi kaka siku ya kwenda kazi ilikuwa ni siku kubasi alishinda nyumbani na mimi nikianza kupata nafuu kwa wakati huo kidogo kidogo akawa ameniambiaje kaka beti kuanzia sasa nitaleta mfanyakazi wa ndani kwa ajili ya kukusaidia kazi nikamwambia sasa mimi nitakuwa nafanya kazi gani kama ukileta mfanyakazi mm -mm. mm? ndio sasa mimi nitakuwa nafanya kazi gani eti Hivi unajua kaka alinambiaje msikilizaji? Akanambiaje? Eti wewe si mfanyakazi. Wewe si mfanyakazi. Wewe ni mama gift. Ah, nikawaza. Sasa mshahara je itakuwaaje? Na nyumbani nilikuwa nikiwatumia pesa? Hm? Maana nyumbani nategemewa msikilizaji uongo zambi. Akasema wewe muangalie tu gift. Basi sikutaka kuuliza saa. Nikao nimenyamaza. Tulikuwa tumekaa tunacheza. Nilikuwa po mimi kaka pamoja na gift tulikuwa gorofani huko juu mlinzi akabonyeza kengele niko nimesikia kaka kwa ameshuka chini mara na mimi nikaitwa nikashuka chini nikiwa nimembeba mwanangu sasa nikakutana na mama mtu mzima kidogo lakini ni mkubwa naweza kumuita mama tu au mama mdogo kaka kaniambiaje kuanzia leo huyu ndo atakuwa mfanya kazi wa pale nyumbani anakuja kuripoti kazini asubuhi na kuondoka jioni. Basi nikamkaribisha vizuri, ikamwonyesha mazingira ya pale nyumbani, akaanza kazi. Kaka kaniambiaje? Mwache mama afanye kazi zake, wewe nenda kajiandae, mwandae na mtoto tutoke. Hakuna kutulia nyumbani, tuweze kutoka nje. Nikamwambia, "Sawa. Hakuna shida." Msikilizaji tulipanda juu na jiwangu tukaenda kujiandaa vizuri kama tulivyoambiwa. Kaka alikuja alinichagulia nguo vizuri za kuvaa nilivaga unifupi tu alinunulia kaka mwenyewe ilikuwa ni fupi lakini sio sana gauni lile lilikuwa na rangi ya pinki na kichwani nilishonea weaving refu tu pamoja na viatu simpo ufupi mimi sio mbaya lakini umaskini tu na kuishi kijijini kulinichakaza sana ipo mrefu japo sio wa kukera rangi yangu ya chocolate nimejaliwa mguu mnene kidogo ninakashepu ka wastani ufupi sio mbaya bana namshukuru Mungu ujue hmm. lakini kwa kweli namshukuru sana dada Skola alinipendezesha na nimekuwa na kangozi kala ini na kataa mkweli kweli hivi sitokagi nje eh huwa anashinda ndani tu mjue na ndio kabisa basi nakuwa kazuri sasa kwa upande wa kaka kwa kweli yuko vizuri sana ni mrefu hasa na ana rangi ya weupe weupe lakini sio sana sio mweusi sio mweupe yani upo katikati basi nikavaa pale nikajipulizia unyonyo wangu vizuri. Utanijua house kelo mimi wa zamani. <laughs> eh, niko nimevalisha jiwa wangu vizuri. Kaka naye mwenyewe akajiandaa vizuri tuka tumetoka. Tulimwambia mama wapike tu chakula chao yeye pamoja na mlinzi lakini sisi wasitohesabie. Sishakuwa tena mke wa bosi mtanambia nini. Chakula cha jini likipika mwenyewe sikutaka mwanangu apike na mtu yote tukaingia kwenye gari mimi nilikaa kwa mbele na kaka akiwa ndo dereva lakini je tulimweka katika kiti chake nadhani mnanipata vizuri vile viti vya watoto katika gari basi hao tukatumuondoka taratibu hadi ununio ambapo kaka amenunua eneo tulifika pale tulipofika akanionyesha vizuri ni pakubwa sana akaniambia plani yangu mimi nataka nijenge gorofa alafu niweke gadi nzuri humo pia swimming pool na sehemu za michezo ya watoto. Yaani patakuwa penda, yani panapendeza sana. Alafu pakubwa. Nikamwambia kaka, "Ongera sana." Akashukuru akaniambia, "Asante." Lakini tutaishi wote. Hmm? Nikajisemea, "Hmm, anachokisema ni ya kweli haya." Eti mimi, mtoto wa Mwakiaba, eh? Maskini mmoja tu asikuwa na chochote. Leo niambiwa eti nitaishi katika gorofa na tena lenye kila kitu ndani mm. sizani atakuwa na ndanganya tu. Ilikusudi nimkubalie basi sikuzieni. 
basi baada ya kutoka pale tukaenda beach inaitwa Hawaii ipo huko huko Ununio. Tuko tumeagiza nyama mbuzi pamoja na ndizi choma bila kusahau vinywaji. Kaka kaanzisha story. Mhm, mm bete. Yambe vizuri. Kwenu mbea sehemu gani na wazazi wako wanaitwaje? Nikamweleza pale. Nikamwambia kwetu mbea sehemu fulani akasema okay. Inaonekana kwenu astarabu sana eh. Beti beti. Nilimuuliza kaka. Kwani kaka unafanya kazi gani? Maana naona tu na mihela, una hela nyingi. <laughs> Sali ni cheka. Akanicheka alafu akasema, "Ah, hapana, mimi sina hela nyingi. Ni za kawaida tu, na ndio maana natafuta sana ili nipate nyingi zaidi." <laughs> Lakini kazi yangu mimi ni mwasibu. Kiukweli msikilizaji alifuniambia mwasibu akantajia eneo lenyewe lakini sitalitaja kwa sababu ni eneo la serikali ni kubwa kidogo akasema kiukweli mimi namshukuru Mungu sana pesa niliyokuwa nayo namshukuru Mungu na ndio maana skola sikuweza kumzuia aondoke <laughs> kwa hiyo pesa niko nayo kiukweli nikamuuliza kwani kaka ulikuwa unampa pesa nyingi sana skola Ndiyo nilimpatia pesa nyingi sana uongo zambi. Hadi wazazi wake skola walinipenda sana kwa sababu nilikuwa msaada wao sana. Lakini pia nilimsomesha chuo skola kwa pesa zangu mwenyewe. Nilikuwa nikimlipia cash na sio mkopo pale chuo. Kasomea mlimani tu hapo. Hmm. Pole lakini kaka ah yasha pita hayo. Sasa nisamee nataka kuanza upya. Mm -hmm. ila sitaki tena mwanamke wa mjini. Sitaki tena kujihusisha na wanawake wa mjini. Nilikaa kimya kiukweli kumwangalia tu kaka. Akaanza kuniambia beti. Na kwamba umlee vizuri jiwa wangu. Utafaidi vitu vingi sana na tena utampita hadi huyo skola. Yukweli sikutaka kuingiza tamaa tukaendelea vizuri kukaa pale hadi giza lilipoingia. Tulianza safari ya kurudi Mpezi Beach. Tulifika nyumbani tuka tumechoka sana. Nilimlisha ji wangu, nikamwogesha, nikamlaza, tukabaki mimi tu na kaka tunachezeana. Kiukweli kwa kipindi hicho hakuna aliyekuwa akimogopa mwenzie. Wala kuwaza, ni nani atakayetufuma eti dada atakuja. <laughs> Tulikuwa tumejiachia tu, si tupo wawili. Na shani bandua tayari, ameshanichungulia. Na tena kanimaliza kabisa usichana wangu. Hmm? Basi kaka kwa na furaha sana kuanzia siku hiyo kila siku akitoka kazini kwanza lazima apige kimoja ndo afanye mambo mengine akaanza kuniambia beti ujira gani mimi ninaoipata kutoka kwako kutoka katika utamu wake yako yukweli iko vizuri sana alafu ni mimi tu ndo ninaingiza hapa ndani kwako ina bana vizuri nakupenda sana beti nakupenda pia Msikilizaji siku zilizidi kwenda kila mwezi alikuwa ananipatia pesa za kuwatumia wazazi wangu nyumbani na mimi nikazidi kunenea baba. Nikaanza kuridhika. Maana ndo hivyo nilikuwa na control kabisa nyumba ya watu. Wote walikuwa chini yangu. Kwa nini sinenepe? <laughs> Maza house tena. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimekaa zangu ghafla tu simu yangu ikaanza kuita. Kuipokea ile simu alikuwa ni dada tabwa kule kijijini ambali nitafutia kazi hapa mjini. Hello beti ya ujambo. Nikamwambia si jambo, dataabu shikamo. Marahaba vipi uko wapi? Nasikia umerudi mbele umeacha kazi. Hapana. Hmm, Sasa mbona skola amenipigia simu na kuniambia kwamba yeye yupo Kenya na ameachana na mume wake? Na umerudi mbele nini amenithibitishia hivyo? Hmm, dada, mimi niko Dar es Salaam. Ila sio pale kwake nafanya kazi sehemu nyingine. Hmm? Yaani ule rafiki yangu mimi ni mjinga nilijua tu. Yaani kamwacha mwanaume mwenye pesa na mwenye mapenzi ya dhati kwake eti kwa ajili ya yule malaya wake tu sasa atakoma uko alipo mwanaume anarudi usiku wa manane kipigo juu kwa juu kila siku anapewa anapigwa kule kule ninavyokuambia shauri yake acha uriki mshenzi ule eti kisa kapenda sehemu asipopendwa hmm? <laughs> Mimi nikao nimetulia tu Eh si ni si ameenda huko Nairobi nikaombea mimi mwenyewe nimesikia ameenda huko ndio ameenda huko huko 
amenipigia na simu analia tio wanaume malaya analoa mapombe na kunipiga kila siku si ni nini amenichosha nimemchoka <coughs> shoga yangu sasa beti na kwamba nikuulize kitu nikamwambia niambie dada huyo mumeo amehama hapo au ndo bado yu, nini bado yupo pale hmm? yukuli dada unavona mbei for me sifahamu lakini kaka alinipigia kwa simu na kunisalimia sikumuuliza kama wapo au amehama pale miki ukweli sifahamu na chuniambia kusiana na yule dada au mume wake mimi sifahamu basi sawa mdogo wangu lakini akikupigia simu tena muulize sawa ikiwezekana upajua anapokaa maana sikola kana mbe hivi anataka ajue kama ana mwanamke mwingine au hana lakini kama hana mwanamke basi arudi kumuomba msamaha mumewe ila kama tayari na mwanamke basi imekula kwake. Hmm? Nikamwambia sawa dada. Dada tabu nimekuelewa, akinipigia nitakujulisha. Nilikani katafakari, nikasema hapa hmm? niswe mjinga eti. Eti oh, arudi tena katika imaa ya mume wangu sasa hivi. Mwanaume kamwacha mwenyewe. Embo asintanie. Hu vipi huyo? Salimwacha mwenyewe. Siku hiyo kaka alivorudi kazini nikaanza kumvua viatu mtoto hakiki. Nikamwambia kaka, "Nenda kwanza kaoge ili nikupatie utam vizuri." Akaniambia, "Baby nipeleke ukaniogeshe." Ntaachaje? Nilivua na mimi mwenyewe nguo, tuko tumeingia bafuni wote kwa pamoja. Tupo wenyewe tu, ji upo chini huko na mama yule, mama mfanye kazi sasa. Yaani yule mfanye kazi mwenyewe sasa. Sio mimi, mimi sinishakuwa mother house na wewe msikilizaji. <laughs> niko nimemwagia maji vizuri bwana wangu na mimi nikajimwagia si nikaanza kumnyonya na mimi mwenyewe huko chini si nishakuwa mwalimu nilimnyonya mume wangu ila bado namwita kaka bwana embu 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 ni mwita kaka nilianza kumnyonya kaka akaninyanyua kwa juu na mwenye akaanza kuninyonya sasa katika kuninyonya hivi nilianza kuzungumza lugha za ajabu kiukweli kaka alivona mimi nipo tayari akaanza kuniingiza taratibu nikaanza kusikia utamu wake Maumivu alikuwa bye bye kitambo hata sisikegi maumivu mimi nilikuwa ni mtu wa utamu mtu. Hmm? Nikamwambia kaka utaniua sio kwa rais unazonipatia wewe mkaka unajua kaka naye kuzungumza hajambo beti huyu mtoto alikuwa wapi siku zote hizo hadi mimi nenda kukutana na malaya wale kubuhu walioshindikana huko beti ulikuwa gawa wapi eh mtoto mdogo mtamu kiasi embo acha ni faidi mimi Eric mimi ni faidi ke yangu mwenyewe eh Yaani kinyago eti nilikichongaga mwenye cha skola lakini kinanitisha. Beti, mimi nakupenda. Yaani siju umenipa nini wewe? <laughs> Yamani. <laughs> Tuliendelea kupeana raha. Na kaka Eric, wala sikumwambia habari za skola. Niliona kabisa sitatuaribia raha zetu na furaha tulizokuwa nazo. Maisha kaendelea vizuri, jali timiza mwaka mmoja. Alikuwa anatembea na amekuwa kadada sasa hadi raha. Msikilizaji naamini haukujua wala haukupata kukumbuka kwamba ji ama jifti alikuwa ni mtoto wa kike. Tunatambua kwamba kuna jifti lakini ni wa kiume lakini huyu alikuwa ni binti mwanamke. Basi siku hiyo kaka alitoka kazini vizuri kama kawaida yake. Alikuwa na furaha sana. Hadi kitambi kilianza kumtoka kaka Eric. Na <laughs> jamani kupendwa raha. Basi kama umetukuta tuko nyumbani kama kawaida kaniambia beti kesho kutwa ni bede ya ji kwa hiyo nataka tukafanye sherehe ya mtoto nitalika rafiki zangu wa kazini pamoja na watu muhimu kwangu watakuja kwenye happy birthday ya mtoto wangu nikamwambia sawa kaka basi akamwambia mlizi wake aweke mazingira vizuri na kweli kulikuwa kuna garden akamwambia safisha vizuri kesho yake watakuja watu kwa ajili ya kufunga maturubai basi na huko maandalizi yakiendelea vizuri Akawa ametuambiaje? Embo tuendeni ni mjini, tukafanye shopping ya mavazi. Tulikuwa mimi pamoja na mtoto wangu Ji. Tulienda moja kwa moja kununua nguo za siku hiyo. Tukiwa na kaka yangu tu pamoja na Ji. Na hapo tumemwacha mlinzi pamoja na yule mfanyakazi yule mama yule. Tukao tumefika dukani. Tulinunua nguo za gharama sana. Tuka tumenunua viatu. Eh, lakini mbaya zaidi ama kitu kizuri. Kaka yangu alinunulia mpaka chini ya dhahabu. Nikamwambia, "Sasa Kairiki, 
Mbona pesa unatumia hivyo? Ah ah. Beti. Beti. Wetu haujui ulivyokuwa muhimu sana katika maisha yangu na maisha ji. Nitaka ni utangazie uma kwamba bila wewe jia singefika hapa ulipo. Wewe ni wathamani sana Beti. Wa, yani wathamani sana. Hmm? Nikachaguliwa mkofu mzuri wenye kidani cha herufi ya jina langu B, yani Beti. Ilifreya sana na wala sikujua kama ipo siku ya Tibeti mimi nitakuja kuvaa madini katika mwili wangu. Nilijaribishwa na Pete, lakini kaka akasema kwamba Pete atanunulia siku nyingine basi tuko tumerudi nyumbani kesho yake mimi nikapele kwa saluni nikaenda kutengenezwa nywele pamoja na kucha. Nilipendeza. Nilipendeza siku hiyo. <coughs> Sasa siku iliyokuwa inafuata ndio ilikuwa ni siku ya sherehe ya birthday ya ji. Eh? Asubuhi ilipofika watu wa mapambo walikuja pale nyumbani. Wakaanza kupapamba vizuri. Gari za vinywaji zilikuwa zimeleta vinywaji. Kaka alilipia chakula kulingana na wageni waliopo pale. Wageni wakaanza kuingia. Watu wazuri wazuri wamependeza na kunukia wenye mili yao bwana kiofisi ofisi. Basi kwa muda huo mimi nilikuwa hapo juu tu gorofani. Kaka alikuja juu na kuongozana na mdada mmoja hivi ni mrembo kuliko kweli. Hmm? Ajiuliza. Jamani kuongozana na mrembo huko vipi? Huko kwema? Huko kuyo? Kuliko ni tena. Ni nani huyu? Bwana mzuri kunshinda mimi. Basi kaka kwa ameniambia kwamba beti Uh, huu ni mgeni wako kwa hiyo malizana naye. Basi nikoni nimemkaribisha pale. Tuko tumeingia chumbani kwa wageni. Na shanga nafungua begi, akatoa vitu vinangangaa tu. Hmm? Akanembeaje? Dada mimi nimekuja kukuremba, kwa hiyo nenda kwanza kaoge, uwe safi kwanza then uh, uje nikupake makeup. Hmm? Mnyaki usami. Mnyaki mimi na ushamba wangu wote siku ya jua hayo masuala makeup mimi kwangu mimi nilijua tu kupaka lotion na kupaka kucha rangi ndio mwisho urembo lakini hapo niliambiwa tu kupaka paka vi makeup usiwe ni nini hmm. basi bwana nikao nimeingia kwa garaka haraka mtoto wake alafu ji alikuwa anavalishwa na mdada mmoja hivi kaka alinitambulisha ni ndugu yake mtoto wa mamake mdogo nikambia sawa hamna shida akaza kumvalisha ji huko basi mimi nikaenda kuoga haraka haraka. Nikarudi kutoka kuoga, nikaanza kupambwa nikavalishwa hadi nguo. Hivyo unajua kwamba siku hii nilipendeza sana eh. Nilipendeza ungekuwa hapo ungelipiga picha mimi najua tu. Na hivyo waswahili hamna dogo. Basi nikaenda zangu chumbani kujitazama tena kwenye kio, nilikuwa nimetoka bomba, nilikuwa nimetoka chicha. Ukiambiwa kwamba mimi ndio yule house girl wa kwanza, lazima ubishe. Lazima ubishe na komo lako. Nilivaa na viatu vya juu juu visikonkoko. Kaka alikuwa amenunulia. Lakini ilikuwa na vimudu vizuri tu, havikuwa virefu ile sana. Maana vingekuwa virefu mnyaki kwa sababu mimi ningeanguka. Na huyo Eliudi na hivi anaga dogo, angeanza kunitengenezea kwenye viklipu klipu tu huko. Na viatu vyangu virefu. <laughs> Basi muda uko umezidi kwenda, watu wako wamefika, kila kitu kilikuwa kimekaa sawa kama kilivyokuwa kimepangwa. Tulikuja kufuata kwa juu, nikamchukua ji wangu tukiwa na yule dada ambaye ni ndugu yake kaka. Tuka tumefika chini tukapelekwa sehemu yetu ya kuketi. Ilikuwa ni maalumu sana tukiwa tumekewa sisi kwenda kuketi. MC akafungua sherehe kwa maombi utambulisho ukaanza. Kaka alitambulisha marafiki zake wote, wafanyakazi wenzie pamoja na ndugu zake baadhi. Watu walikuwa na furaha sana siku hiyo. Kila utakaye muona alikuwa na tabasamu sioni kwake. Basi kaka kaendelea na utambulisho wake akamtambulisha ji kwamba ndio mtoto wake kipenzi mtoto mwenye historia kubwa sana katika maisha yake kaka alizungumza kwa hisia sana hadi machozi yalianza kumtoka akasema jifti amenifanya mimi nimejua vizuri dunia pamoja na watu wake <sighs> jifti wangu akiwa mdogo aliacha kunyonya kwa na miezi mitano tu. Jifti wangu alikosa mapenzi ya mama mzazi. Mama yake alimwacha na kwenda kuolewa Nairobi na mwanaume mwingine. <laughs> kwa jifti wangu amenifundisha mengi sana ya dunia. Amenionyesha vitu na watu. 
katika hii dunia. Kwa muda huo, wakati kaka analia, dada mmoja alinyanyuka na tishu akaenda kumfuta kaka machozi. Akaendelea kusema. Ya. Binti yangu hivi sasa amefikisha mwaka mmoja bila malezi ya, ya mama mzazi. Kwa sasa nafurahia lakini ndio sababu nimeamua kufanya sherehe ya mtoto wangu huyu. Alipotimiza sasa mwaka mmoja nimeamua kuifanya sherehe. Watu walipiga vigelekele, wimbo wa bedhe uko umepigwa pale, ule wimbo wa monaizi. Watu wakawa wamesimama wakaanza kumtunza jipesa. Walicheza watu, walicheza sana hatari siku hiyo. Basi MC alistopisha mziki akawaambia watu watulie kabla ya chakula. Baba mtoto anao neno lake la kuzungumza. Basi kaka akaendelea. Mabibi na mabwana. Leo ni siku yangu ya kumbukumbu. Ya ni siku yangu nzuri sana. Nataka niwatangazie umma wote. Umma wote huu ulionizunguka. Na ambao hawapo hapa mkawape taarifa. <laughs> Niwatambulisha rasmi kwenu. Mama mpya wa ji ambaye alimlea ji akiwa na miezi mitatu kabla hajaachwa na mama yake mzazi. <laughs> Hadi lipofikisha miezi mitano ambapo mama yake alimwacha rasmi. <laughs> Lakini hadi sasa hivi ji wangu amefikisha mwaka mmoja kwa juhudi zake pamoja na Mungu kumpigania na huyu si mwingine bali ni beti mwanamke wa thamani kwangu aliamua kunilelea mwanangu kama wa kwake hakumwacha mwanangu awe mpweke kwa kukosa mapenzi ya mama ndugu zangu nawaambia pamoja na rafiki na majirani zangu mke mwema siku zote anatoka kwa Mungu sio kwa akili zetu wala ufahamu wetu Leo nathibitisha beti ametoka kwa Mungu. <sighs> beti. Nakomba mbele kipenzi changu. <sighs> Kio kweli nilikuwa nimeitwa mbele mnyaki usamimi. Na huko wanawake wakinisindikiza kwa wimbo wanani kama mama wa Christian Bella ulikuwa ukipigwa pale. <sighs> Nilijikuta machozi yakaanza kuntoka. Na huko nikiwa na hofu kubwa sana. Kaka alinikumbatia mzee kukastopishwa. Kaka alimuita ule dada ambaye aliniambia ni ndugu yake, akaleta pete. Kaka alipiga magoti, akanivalisha pete ya uchumba. Na kumbe pale kwa sonara nilivojaribishwa pete, na kumbe kaka alinunua. Surprise gani kwangu hii? Kwa nini mimi beti? Bwana Mungu ameniheshimisha kiasi hichi. Mtoto wa maskini mmoja mshamba tu leo nasimamishwa katikati ya wasomi na matajiri kutambulishwa. Sina uzuri wote kwa zidi wale wanawake walio walioalikwa katika sherehe. Lakini macho ya msomi Eric yamemona beti mtoto wa mkulima house girl mnyakiusa. Oh my god. Kiukweli ilikuwa ni siku ya kushangaza sana kwangu. Nilijikuta nalia tu kila ninapotafakari wema wa Mungu katika maisha yangu. Nakumbuka sherehe ilisha salama. Kila mtu alituombea mema tukamaliza salama mambo ya harusi. Basi wageni waliondoka siku hiyo tukawa tumebaki wenyewe tu. Mimi na kipenzi changu Eric pamoja na mtoto wangu Ji. Mama wakati siku hiyo akuondoka kwa sababu kulikuwa kuna pilika pilika nyingi sana. Tulika sebleni na huko nikimlisha ji. Ili ni mwandaji ji halali. Kaka kwa mara ya kwanza aliniita mke wangu mbele ya mama wa kazi. Na kweli nilipata kigugumizi kikubwa sana kumjibu. Nilibaki nimedu hata. Eh. Uh, mke wangu beti. Ukijeu kuna mtu atakuja hapa ukufundisha gari. Ukishajua vizuri ndio nitakupeleka chuo cha udereva kwa ajili ya kupata leseni. Kwa hiyo, jiandae na uandae muda wako vizuri. Saba babaji, nilijikuta nimejibu hivyo. Muda wetu wa kulala ulifika, tulipandisha chumbani kwetu. 
ili mlazaji katika kitanda chake na sisi tukapanda kitanda ni kwetu. Hatukulala siku hiyo bali kwetu ilikuwa ni siku kupena raha na story tukizungumzia mengi mno. Kaka akasema kwa sasa atakuwa na nafasi lakini atatuma watu kijijini kwetu mwisho wa mwezi huo kupeleka barua. Kiukweli nilifurahia sana. Nikasema hata wazazi wangu watafurahia mno. Maisha aliendelea na huku tukiwa tunafuraha tele pale nyumbani. Tuliishi kwa upendo, tuliishi kwa kuheshimiana. Kaka alinipigia simu akaniambia kwamba na kwamba kipenzi. Andavyo mba viwili wageni wanakuja kwa hiyo basi niandae kwa ajili ya wao kulala. Nikaombea kuna shida. Lakini nakumbuka aliponipigia simu alinielekeza vizuri. Wageni wanaokuja ni wanne, wanawake wawili na wanaume wawili. Kwa hiyo wanaume watalala chini na wanawake watalala kwa juu. Yaani si juu katika katika chumba kimoja msikilizaji, yani gorofani, si tulikuwa tunaishi gorofani. Kwa hiyo kuna chumba cha juu, wengine kuna chumba cha chini. Basi nilifanya kama nilivyoagizwa na mume wangu, tukaanda chakula cha kutosha. Na kweli kaka aliporudi jioni na wageni nikawakaribisha vizuri. Wakati tukiwa tumepumzika, ndipo kaka akanitambulisha. Walikuwa dada zake pamoja na kaka zake wametoka Mwanza na wamekuja rasmi kwa safari ya kwenda kwetu kupeleka barua. Basi tulizungumza vizuri, tukawacha wageni wakapumzike ili wajiandae na safari ya kesho kutwa. Siku ikiwa imewadia. Ilikuwa ni siku ya kuondoka kwa wageni hao kuelekea kule kwetu nyumbani. Kwa siku hiyo tukawa tumeketi sebuleni tukawapa maelekezo nyumbani kwetu. Na kaka kasema wakitoa barua tu watasubiri majibu ya kulipa mahari kabisa kutoka huko nyumbani. Nakumbuka siku ambayo wageni wameanza safari ya asubuhi asubuhi. Ndio siku ambayo mimi nikapiga simu nyumbani kwetu kwa pata taarifa uandae mazingira vizuri wageni watafika kesho. Nikawatumia kiasi cha shilingi laki mbili. Nikawaambia hiyo pesa ni kwa ajili ya vitu vidogo vidogo hapo nyumbani. Mwana sisi kwa tunua kulima tu, hatununui mchele wala mahindi. Na siku ya kutoa mahari baba akaniambia kwamba atachinja mbuzi tu, atamtoa pale pale zizini. Kwa hiyo hiyo laki mbili itatosha kabisa kwa mazingira mengine. Basi siku ikawa imefika. Wageni walikaribishwa vizuri. Barua wakatoa akasema kwamba wanasubiri majibu ndani ya siku mbili. Na ikuchukua muda sana wakawa wamejibiwa. Mahari katolewa. Pale kijijini ilikuwa ni shangwe kubwa sana. Watu walikunywa pombe za kienyeji na mapilau ya kutosha. Beti mtoto wa kijijini. Mtoto wa Kinyakyusa nimepata Bwana Dar es Salaam. <laughs> Basi wageni hawakukaa sana kwa sababu walifikia guesti. Kwa hiyo waliamua kufunga safari na kuanza kurudi majumbani kwao. Zilipita kama siku tatu vile. Lile tukio la mahari kule kwetu toka lipite. Niko nimeshangaa dada tabu akanipigia simu. Alo beti mzima. Nikamwambia mzima tu dada tabu shikamo. Kanembea maraba. Vipi nasikia unataka kuolewa shogangu? Nikamwambia ndio dada. Eh? Vipi huyo mwanaume ni wa wapi? Nikamwambia wa huku huku Dar es Salaam akanambia hongera sana lakini siku ya harusi yako ni alike mdogo wangu nikamwambia sawa dada mimi nitakuwa alike. Hmm? Nilianza kujifikiria sana. Nikasema siku dada tabu akijua mimi naolewa na nani. Nikiwa naolewa na mwanaume wa skola sijui itakuwaaje. Nilianza kujifikiria. Basi jioni ya siku hiyo mama wangu akarudi nyumbani. Huwa namuitaga Mr. Nikamuita Mr. kwa sababu si ashatoa mahari sasa. Alirudi akiwa ametabasamu kwa siku hiyo. Akaniambia mke wangu, "Nipe tamu kwanza." Alafu kisha, "Nile nikupe story." Mimi siko na iana. Huwa tunapeana hata bafuni utamu wetu. Akiwa ametoka kazini, hatunamaliza bafuni tu. Nikao nimempa tamu vizuri. Tukashuka chini tukaenda kula. Basi tulikula wote na huko nikiwa na shauku kabisa na hiyo story ambayo amenambia nataka kuniambia. Tulimaliza kula tuka tumerudi chumbani kwetu nikamchukua ji nikaingia naye chumbani. Mr akaanza kuniambia. Uh, mama ji leo unajua nikiwa zangu kazini. Nikamwambia kwamba kuna mgeni wako. 
Mimi hapo nipo kazini unajua nipo nipo ofisini kwangu nikamwambia mwambie ingie tu huyo mgeni sasa ile kuingia tu si nilimwona skola ikashangaa hivi unajua kwamba skola amekonda takonda mbwa yule amekuwa mhusi kule kwenu eti anambiaje oh nilienda kule kwenu segerea nikamba umehama kwa hiyo nataka kumsalimia mwanangu hivi unajua nilikaa kimya nikaanza kumsikiliza anachotaka kuzungumza nilikaa kimya tu anaongea nini wewe akaniambia oh mimi namtaka ni mwana mwanangu lakini kwa muda huo msikilizaji mimi nilikuwa nimekaa kimya tu kama kasura kangu kakaanza kunyongonyea sasa mimi tangu akaniambiaje mbona kwamba mke wangu hauna raha baada ya kukupa tu hizi taarifa nikamjibu mm, hapana na kusikiliza kwa makini ili umalize ah mimi nikamwambia kwamba kumuona mtoto sio shida panga appointment vizuri ili mkutane na dada wa kazi ili ampeleke mtoto sawa basi skola akawa amenambiaje basi siku ya Jumapili ndio nataka mimi ni muone mtoto wangu. Hivyo najua kwamba mke wangu nikashusha pumzi kubwa sana nikamwambia sawa kuna chini. Na huko moyoni msikilizaji kwangu mimi nilikuwa nasemaje? Yaani siogopi chochote kutoka kwa huyo skola. Kama mwanaume kamwacha mwenyewe. Eh? Na mimi tayari nishatolewa mahali. Kama yeye alivotolewa mwanzo. Sasa anizidi chochote kwa Eric. Eh? Anizidi chochote. Na akitaka tupambane nipo tayari lakini sipo tayari kumwacha Eric wangu. Siko tayari nishasema. Basi nikashtuliwa na busu la mdomo maana nilikuwa nime, ni, yani nimedua tu akili zangu zilikuwa haziko pale. Nilikuwa nimedua kule kweli. Mke wangu naweza nini kwa nini? Eh? Eti mke wangu naweza nini? Unaweza nikomba mimi naweza kukwacha wewe kisa huyo kahaba. Mm? Wamemchezea huko we. Wamemaliza. Ndio nafikiria mimi naweza kumpenda tena. Kwanza alipotoka pale ofisini kwangu kila mtu alikuwa na mshangao tu kwa. Wakanambe Eric, huyu mwanamke fukuza asije kukaribia maisha yako pamoja na mkeo. Wengi tu marafiki zangu wale walikuwa kinambia. Mm, basi sawa mbe wangu. Nilijisemea hivyo. Baada ya kusikia tikumbe hadi marafiki zake wamemwambia achana huyu mwanamke. <laughs> basi tukao tumepeana dozi letu la kila siku kama kawaida. Maana mume wangu anapenda sana kufanya hatari sio siri. Basi siku ya Jumapili kama imefika ndio siku ambayo Skola anahitaji kukutana na mtoto wake. Mume wangu akamwambia mama wa kazi pamoja na mlinzi, akamwambia jiandaeni vizuri, mumpeleke ji akamsalimie mama yake. Eh. Lakini aliwaambia kwamba wasisubutu kusema sehemu yoyote tunapoishi. Wakiulizo wapi mimi naishi au wakiulizo kwamba nimeoa, wajibu ndio ameoa. Lakini ni marufuku kumtaja mimi mtu ambaye nimemoa walembwa hivyo lakini pia wakaambiwa kwamba iwe marufuku kumwacha mtoto huko yani akishamuona mrudi naye na ndio sababu nimekuchukua we mlinzi uende naye basi mlinzi akawa amekubali lakini kaka akamwambia msichelewe kurudi nyumbani maana hapa nyumbani kutakuwa hakuna mtu yoyote sisi tunatoka pia basi msikilizaji simu ya skola ilipigwa kaka akamuuliza wapi wakutane akamjibu mlima nsite basi Eric akaita Uba akawaambia Oya dereva Uba wapeleke hao watu na kuwarudisha Walishapanga wakutaneane wapi Ni mazingira samaki samaki pale pale Mlima Nsite lakini pia wakapatana mpaka bei kabisa ya kulipa nauli kwenda na kurudi Eric aliwapatia picha ya huyo mtu ambaye ni skola ili wakimuona tu amthaminishe basi wakaanza safari Eric basi akawa ameniambiaje? Oga mke wangu vizuri, va haraka twende huko huko Mlima Nsite. Akawa amesema nataka ujione kwa macho yako. Skola alivoisha. Skola alivoko mbaya mke wangu, twende. Sisi tumwambia kwamba walinzi atutoenda, kwa hiyo tunajificha sehemu tutashuhudia kila kitu. Mm. Nikamwambia, "Ya kituone itakuwaaje mume?" Akasema, "Bwana unamogopa Skola." Ye shida si kumuona tu mwanae kwani sisi ni wanae. Fanya haraka haraka bwana twende. Nikamwambia sawa mume, una shida. Nikajenda fast ya fast, nakumbuka nilivaa gauni fupi ya rangi nyeusi. Na kisimpo tu, maana Eric alikuwa ananiharakisha sana kwa siku hiyo. Basi tukaanza safari hadi Mlima City. Tulishuka tukaingia ndani kabisa hadi hapo samaki samaki. 
tulitafuta sehemu tuko tumeketi. Na hapo bado hatujawaona sasa. Tuko tumeagiza vinywaji taratibu. Tukaanza kunywa. Mara ghafla nikamwona Skola anaingia na kumbe sisi tuliwahi kabla yake. Mjamani. Dada amepauka yule. Ule uzuri wake wote aliokuwa nao kwa mara ya kwanza wakati mimi nimekuja ubungo alinipokea kwa mashauzi. Ule uzuri wote ukwepo. Alikuwa amevaa jinsi pamoja na tisheti. Basi nikamwambia Hebu mesta, Eriki, ipenzi, geuka umuone sikola wako. Ah. <laughs> Ivo unajua kwamba Erika alicheka, akasema, mm, "Huyu atakuwa mgonjwa na suburi. Sio kwa kuisha kule. Vima bega vimepanda juu kwa juu." <laughs> Eni Erika na dharau nyie huyu jamani. Basi tuko tunamwangalia tu sikola. Hadi akawa ameenda kukaa. Mama yangu akampiga simu mlinzi, "Mko wapi?" Akasema, "Tupo hapa Mlima City tushafika." Akasema nendeni bwana Adi samaki samaki. Mtakutana na huyo dada amekaa katika kona, amevaa nguo fulani ameniambia. Eh. Hey, hey. Basi sawa bosi sisi tunaenda poa poa mwai. Basi kwa mara ya kwanza mimi niko nimekaa tu pale pale. Niko nimemwona mlinzi wetu pamoja na mama wa kazi. Lakini pia walikuwa wamembeba ji yule mama wa kazi kambeba ji. Wakamsogelea yule skola. Yaani hadi wanamfikia skola alikuwa bado kabisa hajamfahamu naye yani hajamjua kabisa basi nikamwona mama wa kazi akamshusha ji na kisha kwa ameketi baada tu ya kutazama ile picha na kumthaminisha skola akanyanyuka akamkumbatia mwanaye na huko machozi yakianza kumtoka sisi tulikuwa tunachora tu tunaangalia anavolia skola eh anavomlilia mwanaye erika akasema mm. yani beti yule mwanamke mtafiki sana yule basi bwana Mara ghafla Skola akaanza kumbusu mwanae mdomoni. Erika asinyanyuke. Kwa nini ambusu mtoto wake mdomoni? Anataka ampe ukimwi? <laughs> Erika alinyanyuka huyo. Yaani ghafla ghafla waru waru unavyokuambia Erika huyo nikamwambia bana, kaa tu usiende huko. Wewe ukae. Basi Erika akakaa lakini da alikuwa ame mind kweli kweli kwa nini ambusu mdomoni? Erika kwa na jisonya sonya tu msikilizaji. <laughs> Tukamwona Skola akiwa anazungumza na wafanyakazi wetu. Atakujua alikuwa anazungumza kitu gani? Mara meseji kaingia kwa Erika. Mtoto amekuwa sana. Natamani nikae na mwanangu na kombo unipe nafasi ya mwisho. Erika akanyonyesha ile meseji akanambiaje? Skola ameanza isome hiyo meseji. Nikao nimesoma. Mm. Bahati nzuri. Erika akamjibuje Skola, akamwambia nimeoa. Sasa umeshachelewa pole sana. Hakujibu tena ile message Skola. Eriki alimpigia simu mlinzi, akamwambia, "Oa, mudo umeisha. Mchukue mtoto muondoke hapo nyumbani muelekee." Akasema amna shida bosi. Basi alinyanyuka na kuanza kuondoka na huku wameongozana na Skola. Mr. Eriki akanambiaje nyanyuka, tuone kinachoendelea. Basi tulinyanyuka tuko tunawafuata kwa nyuma. Mlinzi pamoja na mama wa kazi walikuwa wanaenda parking walipokuwa wameacha gari lakini Skola alikuwa akiwafuata tu anawafuata fata hadi wanapoenda walipofika sasa kwenye gari tukashanga kumuona Skola anataka kuingia lakini mlinzi akamzuia wakaanza kubishana Skola analazimisha anavyokuambia kuingia katika gari mlinzi anazingua anazuia yani ilikuwa tafu na msikilizaji Eric akanambia embo subiri kwanza subiri niende hapo hapo basi akawa ameenda Mara nikamwona Skola akiwa ameinama chini. Erika akamwamrisha dereva embo ndoka hapa. Mimi nikaelekea tu tulipokuwa tumepaki gari yetu, mimi na Eriki, maana fungoni nilikuwa nayo. Nikao nimefungua mlango wa gari, nikao nimefunga. Nikajifungia kwa ndani hapo. Mara ghafla Eriki na mmoja wakafika, tukapanda kwenye gari yetu tukaanza kuondoka. Tulimpita pale Skola akiwa amekaa chini kabisa katika parking akiwa analia kweli kweli. Nikajiuliza kwani kimempata kitu gani huyu dada? Mm -hmm. Gari lake lile aliloondoka ganalo liko wapi? Kweli sikupata majibu nilijiuliza sana. Eric akaanza kusonya. Ah, Mshenzi tu yule. Alitaka eti tujaze watu tu pale. Eti alazimisha kwenda kwangu. Ye kama nani labda? Mpuzi nini huyo? Kwa muda huo mimi nimekaa kimya tu namwangalia tu mume wangu. Tulifika nyumbani tukawakuta na wao wameshafika mama wa kazi pamoja na mlinzi. Kwa muda huo mama wa kazi alikuwa anamlisha ji. Nikamwambia oge kwanza 
alafu ndio anipe mtoto mimi nikamlaze. Maana chumbani kwangu alikuwa haingi mtu yote. Basi tuko tumefika tumeka nao mlinzi pamoja na yule mama wa kazi. Wakaanza kutuadisia. Alikuwa anamuuliza eti ameoa kweli? Huyo mke wa anaitwa nani? Mnishe sehemu gani? Yaani yale yale maswali ambayo Eric aliwaambia ole wenu, ole wenu mseme. Basi tuko tumeingia chumbani kwetu tukajiandaa kulala. Lakini Eric alikuwa amechukia sana kwa kitendo cha skola kulazimisha kupanda gari. Nikamwambia mu membo tulia kwanza bwana, achana naye usipani kibure, yacha apite. Akanambia mke wangu, haujui tu alivyo nikwaza ile kahaba. Nilitamani nimpige hata bastola pale pale, afie pale tu. Nikikumbuka matukio yule nifanyie yule mwanamke yule. Anaingiza mwanaume chumbani kwangu na tena katika nyumba yangu. Nimepoteza pesa ngapi mimi kwa ajili yake? Alafu analetewa huku. Alimtukana. Alimtukana. Akaendelea aka kuzungumza. Amenitukanisha kila mahali nilikuwa naonekana kama mimi fala tu. Eh? Eti ona kimbona mke wangu na kuachua mtoto mchanga. Nimebezwa, nimefokewa. Eh, nilikuwa naonekana kwamba mimi si mwanaume. Mekimbona mwanamke. I see. Mbona subiri kwanza? Msikilizaji mume wangu alichukua simu, akampigia skola. Alipopokea tu simu, akaanza. We malaya. Usinitafute, usinitafute kesi. Kama maisha yamekupiga huko, basi katafute kwa kufia, lakini sio katika mikono yangu. Mimi sikutaki na hata yoke yako. Eh? Sitaki. Sihitaji. Ushani anekia maneno ametosha kama mpunga juani. Mbalaya mkubwa wewe. Eh? Tena ukome kuja kunitia hibu kazini kwangu. Na ulivujikondea hivu kama mbwa koko. Mpumbavu nini wewe? Yukuli skola hakujibu chochote. Simu likuwa hewani tu. Erika liweka sauti ya juu sana ni kamambia. Basi tena. Acha. Eriki ya kwa mekata simu. Lakini alikuwa na hemo mfulu lizo na vokombia. Nika mvua taulo mumu wangu. Nika anza kumnyonya kama kawide angu. Alikuwa na asira lakini uzalendo kamshinda kaza kugugumia tu. Mara kaza kuninyonya chuchu zangu. Na huku wa kinicheza cheza huku kwa bibi taratibu. Si tukasau kama tulikutana na skola. Ya tukasau kwa mba mumu wangu alikuwa na asira. Nilimpa. Nilimpa. Nika mpa. Nika mpa tena. Haka wana zungu mzatu. Ah. Unajua biti mimi siku achi kabisa. Uchi wako na ladha nyingi sana. Una ladha tamu. Nisi kabisa kama eni eni najihisi kabisa niko na mwanamke. Eh? Wewe ndo mwanamke wangu bwana. Mhm. Tulimaliza. Tuko tumeingia bafuni tukaoga vizuri alafu tukalala. Asubuhi kama kawaida Eric alienda kazini tukabaki tu nyumbani. Nilikuwa nishaanza kujifunza gari kwa kipindi hicho. Ilifika majira ya saa tisa, dereva akaja akanichukua ilikusudi kunifundisha gari basi nilijiandaa vizuri tukao tumetoka tukao tunafundishana mara ghafla nikaona jisikia kizunguzungu nikaona naishiwa nguvu nikapoteza difahamu siku hiyo sikujua kinachoendelea tena yupo wale maana ilizimia ndio mm. kwa muda ambao nilikuja kupata fahamu nilijikuta niko hospitali na huko Eric akiwa amenisimamia kujitazama mkononi nilikuwa na drip nikauliza kulikoni Mbona niko hapa? Eric akaniambia tulie mke wangu. Tulia kwanza upate matibabu kwanza. Nikamuuliza, "Jifti uko wapi?" "Oh, yuko nyumbani mtoto wako na shida." Nikaendelea na matibabu vizuri, maana drip zilikuwa bado zina maji, zilipokuisha nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani cha kwanza kabisa kujua, je, mwanangu je amekula na kuoga? Mama wa kazi nilimkuta amemweka vizuri tu mtoto, nikao nimemchukua nikaingia naye chumbani. Sasa Mr. Eric akaniambiaje? Beti. Na kwamba niko mbegi tu. Nikwambia niambie tu mume wangu. Akaniambia wewe Beti ni mjamzito. Hmm? Hakuna kitu kama hicho bana. Ndio hivyo tena. Vipimo vimeonyesha hivyo. Na wewe unataka upumzike. Usifanye kazi ngumu, usifanye kazi zo yani Inshoti mimi sitaki ufanye kazi yote. Itazungumza na dada kuanzia kazi zote. Hata kwa nafanya yeye na itamongeza mpaka mshahara. Kwa hiyo wewe mimi sihitaji kabisa uguse kazi yote. Hivi hmm? unajua Eric alifurahia sana. Akasema oh, nikijifungua tu tutafunga ndoa. Alinambia hivyo Eric. 
basi nikaanza maisha mapya ilikuwa nadekezwa kama mtoto ila nilikuwa najitahidi chumbani kwangu mwenyewe nasafisha na nguo za mume wangu nilikuwa nazifua mwenyewe nguo zangu na za mtoto dada alikuwa nazifua kwa mashine lakini mimi za mume wangu mm, nilikuwa nazifua mwenyewe kiukweli tuliishi vizuri sana na skola hakupiga tena simu sikio nakumbuka nilipigiwa simu na dada tabu akaniambia anaomba tukutane ana mazungumzo na mimi nikamwambia sawa lakini ngoja mume wangu arudi kutoka kazini alafu nimpe hizo taarifa basi tuko tumekubaliana hivyo na dada tabu nikamwahidi nitampigia kesho ili kumpatia majibu kwamba mume wangu ukasema vipi mume wangu aliporudi tuko tumepumzika nikao nimempatia hizo taarifa akaniambia sawa mke wangu mwambie mkutane siku za weekend ili na yeye awepo maeneo hayo maana haamini kabisa yoyote katika hii hali yangu nilikuwa nayo basi nikamjulisha yule dataabu tukao tumekubaliana vizuri tukutane siku ya Jumamosi maeneo yale yale ya Mlima Nsite siku zilienda na maisha yakaendelea vizuri na siku ya Jumamosi kwa imefika ikajenda vizuri na mista wangu safari ya kuelekea Mlima Nsite iliwadia na huko nikiwasiliana na dataabu yokuwa tulifika vizuri tukao tumekubaliana na dada taabu tukutaniane pale pale samaki samaki Mume wangu akaniacha pale nikiwa nimekaa na yeye akawa anazunguka zunguka haikuchukua muda mrefu. Dataabu huyu hapa akafika. Tukakumbatiana vizuri akaniambia beti, umependeza sana mdogo wangu. Na imekupenda mno mno mdogo wangu. Nikamwambia asante sana dataabu. Eh, mimi nakushukuru sana. Basi akaanza kuniambia alichonitia. Oh, mdogo wangu. Skola, shogango amelalamikia mimi. Ameniambia kwamba wewe umemchukulia mumewe. Eh? Na tena alichoniambia skola ni kwamba achana na mume wake vinginevyo utaijua dunia na rangi gani wewe mimi mdogo wangu kiustarabu tu na mimi ndio nilio kutoka kijijini nikakutafutia kazi mjini ukakutana na huyo mtu ambaye anakupa kiburi akuomba mdogo wangu achana na mume wa mtu yata kutokea puani eh skola alivyokuwa anazungumza hadi mimi mwenyewe namuona huruma amezungumza kwa hisia sana mdogo wangu achana naye mm. Nilikaa kimya tu na msikiliza dataabu akaniuliza Kwani mdogo wangu ni kweli huyo mumeo ni mumu wa skola? Mimi nilikuwa kimya tu nimetulia akaanza kuniambia Oh hivyo unajua kwamba skola mdogo wangu ameumia sana ameumia kujua hivyo kama msichana wake wa kazi aliyeletwa na shoga yake mwenyewe ambaye mimi eh ndio mwanamke huyo huyo kitoto hicho hicho kutoka kijijini kimemchukulia mumewe kweli jamani mdogo wangu basi dataabu alizungumza sana. Akasema, "Oh, hata mimi sijapenda kweli na sijategemea kama wewe mdogo wangu utakuwa mara ya kiasi hicho. Mbona kijijini ulikuwa haupo hivyo?" Nilikuwa nimekaa kimya tu. Kimya. Lakini msikilizaji machozi yalianza kunitoka. Nikamwambia, "Dada, nimetoka kijijini kwetu, si mjui mwanaume yoyote. Japokuwa kwetu ni maskini, lakini tumefunzwa adabu na kumogopa mtu na kuogopa cha mtu pia." Nimefika Dar es Salaam. Lengo langu nilikuwa ni kufanya kazi kwa bidii ili nisaidie familia yangu. Lakini ilikuwa tofauti. Rafiki yako mwenyewe amenifundisha mimi uhuni. Alinifundisha kuvaa mavazi ya kikahapa mwenyewe ili mumewe anitamani mimi alale na mimi ili kusudi apate sababu ya kuachana naye ndio huko Nairobi. Kikuli. Kwa nini unalaumu mimi? Mtoto maskini mimi. Nilikuwa si chochote. Yokuwa hii nilimwadisia kila kitu. Na tabu sikumficha chochote. Sikumficha lakini sikumwambia kama mimi ni mjamzito. Sikumwambia. Na tabu alishangaa sana akasema, "Eni kweli jamani skola ni mpumbavu eh?" Sasa kwa mfano mume wangu baka. Embo subiri mshezi mkubwa huyu, we subiri nitajua mwenyewe. Yaani mimi nimemletea msichana wa kazi, alafu yeye anamtuma msichana wa kazi atembea na mumewe hivi kweli ana akili kweli skola kama mume wangu angekuwa mgonjwa je sasa kuambukiza ukimwe wewe sasa anakuja kulilia hapa eh anakuja kulilia hapa etio imeibiwa mume wakati alimgawa mwenyewe akaniambia oh yani mtoto mdogo ananiibia penzi wewe subiri ataona aliniambia hivyo yani anakuja kulilia mimi mimi 
nilimletea mfanya kazi na kumbe yeye mwenyewe ndio anataka. Beti, na kumbe niache hili mdogo wangu, niache mimi. Skola ametangaza vita na mimi. Tulia mdogo wangu wala usijali, tulia na mumeo. Ila ila Skola anamtafuta mganga kunki tu na kupata hadhari ili amrudishe Eric wake katika mikono yake. Sawa eh? Na kupata hadhari hiyo kwa sababu ameniambia. Umenelewa mdogo wangu? Nikamwambia nimekolewa. Basi Databu akaniambia atakuwa Bennett na Skola ili kila anachokipanga kijue. Nikamwambia sawa dada, mimi nitakushukuru tukiwa pamoja. Basi tuliagana mimi na Databu, nikalipa bili za kinywaji tuko tumetoka pale. Nikampiga Eric wangu simu tukakutana tukaondoka kuelekea nyumbani. Njia nzima nilikuwa nawaza sana. Niliogopa niliyosikia katika masikio yangu. Kutoka kwa skola aliyekuwa amezungumza kupitia kwa dadangu Databu. Kumwambia kwamba anatafuta mganga kongi ili kusudi amrudishe Eric katika mikono yake. Yukuli hiyo sentensi ilikuwa inanivuruga sana ili niumiza. Tuko tumefika nyumbani nikamkuta mwanangu amekula na kuoga vizuri. Nikamchukua nikampandisha kulala. Eric aliniuliza sana kumetokea nini mke wangu? Niliamua kumhadisia kila kitu. Akaniambia tulia. Kama ni uchawi, basi ndio kiboko ya wachawi. Nikamwambia unafanya nini? Hm? Au unafanya masiara? Mm, mke wangu. Masiara? Usubiri. Subiri uone. Nilimpigia simu mamangu nikamweleza kila kitu. Akaniambia nisijali. Nimtumie pesa kidogo tu aende Malawi kwa mganga huyo. Skola atafukuzwa mbali kabisa. Mamangu nikampigia Hivi mnajua kwamba msikilizaji kwetu Mbea kuelekea Malawi sio mbali. Yaani Malawi sio mbali. Basi nikamwambia mama hapana bana. Mamangu akaniambia. Wewe beti, haujui kitu mtoto mdogo wewe. Haya mambo huyawezi. Sasa tuachie sisi. Nikona kama mm, mbona mama amenileta habari mbaya tu huyu mtu. Analeta letea tu hizi habari. Nikamwambia sawa mama, nitakupigia simu. Nikakata simu nikao nimelala zangu. Sasa wakati nimelala nilikuja kushtuliwa na simu, nikao nimeipokea. Kuja kupokea simu, alikuwa ni Skola. Halo, we malaya anakuambia hivi, achana na mume wangu. Kama unabisha basi subiri nitakuonyesha mshamba mkubwa wewe. Umekuja mjini juzi tu. Ukoko haujakuisha vizuri. Leo unichukulia mume? Eh? Umemchukua baba jiti. Wewe, wewe, wewe mtoto wewe. Subiri utaona akakata simu nikasema mm, hivi jamani hivi vita kumbe ipo serious eh hivi vita kumbe imeanza itafanya nini beti mimi mwanaume nampenda kweli kumwacha siwezi na skola vitisho vyake si viwezi nilikani katafakari sana mume wangu akarudi aliponiona tu akasema beti huko sawa nilijitahidi nisimwambie mume wangu maana niliona kama namchosha tu akaninyanyua di bafuni tukaoga wote kama kawaida yake anapenda sana kufanya mapenzi basi tuko tumefanya kuanzia huko bafuni hadi akawa ameridhika tukarudi chumbani tukalala lakini sikupata usingizi siku hiyo usingizi nilikuwa siuoni kabisa asubuhi kulivokucha mume wangu alienda kazini kama kawaida ilifika majira saa nne nikapigwa simu dada tabu alinipigia simu akaniambia mwambie mumeo asinywe juisi anaopelekewa na skola akaniambia kwamba Skola amempata mganga na amempa dawa za kuchoma na nyingine ameambua jitahidi sana mlishe Eric. Sasa anakwenda kazini kwa Eric mida hii hii ya lunch. Muda wa chakula cha mchana anampelekea juisi. Sasa mpige mumeo mwambie asinywe hiyo juisi. Sio umeelewa? Baada ya kupata zile taarifa, kiukweli nikampiga Eric kupita simu. Nikamwambia mume Skola anakuja huko. Imepigiwa simu na kuomba na kuomba mume wangu anakuletea juisi lakini usinywe nasikia ameka dawa. Eric akaniambia, "Ah, mke wangu, hata usingenambia. Siwezi kunywa juisi kutoka kwa Skola." Basi nikao nimekata simu, nikao natafakari tu. Hii vita mimi nitashindaje mbona kama naiona kabisa sielewi? Hm? Beti mimi na huku nikiwa na kimimba changu kinakuwa tu. Nikao nimeshuka sebuleni kuangalia TV nikatoka ghorofani. 
na uko nikimwambia Mungu na kuomba Mungu teta na mimi nitetee mimi beti eh Nikaanza kutafuta channel TV ndipo nikakutana na mahubiri ya mtumishi mmoja hivi mtumishi wa Mungu ni maarufu sana Tanzania hii Nikaanza kufuatilia mahubiri yale Mara mama yangu akanibipu nikao nimempigia simu Mwanangu umeamwaje sasa hayo maswala yenu Mama hii vita hauwezi kuimaliza kwa njia hiyo hata kidogo sababu mimi sikumpata Eriki kwa njia hiyo ya kichawi Kwa nini niende huko kuroga mama Hivi beti wewe wewe ni mtoto mdogo mwanangu. Wewe ni mwanangu. Nikamwambia ndio mama lakini sipo tayari kwenda kwa waganga. Kama Mungu amepanga tuachane na Eriki. Basi tutaachana naye. Lakini kama hajapanga mama, hakuna namna tutakuwa tu. Basi tukazungumza habari zingine, mimi niko nimekata simu ya mama yangu. Muda Eriki kurudi nyumbani, ulikaribia. Akawa amerejea nyumbani alikuwa amejawa na tabasamu kubwa sana hatari. Odi. Mama ji. Mama ji. Ah, twende bwana Jumke wangu bwana nikakupe mchapo mimi. <laughs> Monica sema, mm. "Kuna lolote unataka tu kufanya nani huko?" <laughs> Basi akawa amenijanyua, akanishika mkono kunipeleka huko juu. Akanambia subiri kwanza. Ngoja nikaoge kwanza alafu mke wangu nije sasa. Wani subiri tu, wani subiri kwanza. Basi nikao nimemsubiri mume wangu alivotoka, akaanza kuniambia. Hivi unajua mke wangu, ulivonipigia tu simu. Ukaanza kuniambia zile habari za scholars juu eh, eh nini nini nini, nini analeta sio kinywaji amekitia sio sumu. Hivi ah. unajua kwamba mke wangu mimi nilitoa maagizo nikasemaje? Scholar asipite kuingia ofisini kwangu. Mtu yoyote asimruhusu skola apite kwangu hadi apewe taarifa niliwaambia hivyo hadi mimi ni wape taarifa na kweli bwana skola alikuja kazi lakini alizuiliwa kuingia ndani ila hakuondoka lika nje ofisini pale mke wangu waru waru ninavyokuambia kaka pale pale sasa hadi mimi natoka nikamkuta nje nikao nimempita kabisa na gari langu nikao nimejiuliza ah hivi kwani huyu dada ana shida gani jamani mbona amekuwa kama kichaa hivi unajua mke wangu beti Kwenye hii dunia ipuka sana kumfanya ubaya mtu aliyekufanya mema. Maana malipo yake ni hapa hapa duniani mke wangu. Subiri nikwambie kitu kimoja beti, lakini usumie. Nilimpenda sana skola. Nilijitoa sana katika maisha yake. Ila mwanzangu alikuwa na ndharau. Eh? Anazungumza na simu. Simu za wanaume mbele yangu mimi wala hakujua thamani yangu kabisa. Na tena hakuna kitu kilichoniuma sana. Eh kama kukutumia wewe ili wewe uwe na mimi ili yeye apate sababu ya kuniacha. Yukoli skola. Skola kunipenda. Beti skola hakunipenda mimi. Hakunipenda skola. Tch. Eh nilijitoa sana kwa ule mwanamke. Yaani mimi wakunisababisha mimi nilale na wewe anifumanie. Apate sababu ya kuacha na mimi embo basi bwana mme wangu inatosha maana nafahamu uchelewe kulia sana sasa hapa tulia bwana mme wangu sawa basi tukabadilisha story tukaanza kupiga story nyingine msikilizaji kwa muda huo akaniambia kwamba mke wangu na bemu wangu ili ukijifungua tu ah tunafunga ndoa na nitakufungulia biashara ili usiwe tu unashinda nyumbani. Sawa eh. Mimi naamini tu nyakati ziko. Muda ukifika nitakufungulia biashara mke wangu lakini kujifungua lazima mimi nikoe tufunge ndoa. Mm, sawa mume. Haina shida. Msikilizaji siku hiyo ikawa imepita maisha kaendelea vizuri ya amani kabisa. Amani ilikuwa bado. Sasa siku moja mapema tu Dada Tabo alinipigia simu, akanijulia hali. Akanambia Skola, anaishi Mwenge na amepanga room moja. Na gari yake leo nululiwaga na Eriki, aliuzia huko huko Nairobi. Sasa yule mwanaume alimdanganya na pesa zake zote alizichukua yule mwanaume. Skola aliambulia milioni tatu tu katika ile gari. Sio anaelewa. Yaani Skola kama mwe unavyokuambia. 
Yaani hana kitu. Na pesa iliyokuwa nayo ndio hiyo anamalizia kwa waganga tu kumrogea Eriki arudi kwake. Na hivi ninavyokuambia mdogo wangu Beti. Ninavyokuambia sasa hivi kapata mganga mpya kabisa. Huyo mganga katoka Kigoma amemsafirisha kutoka Kigoma mpaka hapa Dar es Salaam. Na yupo anampatia dozi. Sasa mdogo wangu. Hayo yalonifanya nikupige simu. Ndio hayo sasa nimeamua kukufikishia. Sawa eh? Ndio hayo yalonifanya mimi nifanyaje? Kupige simu. Nilitaka nikwambie kwamba Skola anatafuta mbinu za kukujua kwenu. Mnapoishi na lengo akishapafahamu huko mnapoishi we na mume wako, anakuja kuchimbia dawa ili wewe ufe na arudi kwake. Eh? Alikuwa ameniambia mimi ndio. Kwa hiyo dada, mhm, mm unasemaje beti? Kwa anapeleleza pa, a, nini afahamu sisi tunapoishi mimi na, na Eric? Hii ameniambia mimi nipeleleze ili nimtajie nyinyi mnapoishi. Lakini mimi sikufanya hivyo. Sasa ndipo ameamua mwenyewe kutafuta jinsi ya kufanya. Maana hiyo dawa yake ameambiwa isipite siku saba. Hmm. Sikiliza mimi mdogo wangu nikwambie. Mimi bado niko bega kwa bega na wewe beti. Eh? Sawa eh? Lakini wewe nitakuwa nakufikisha taarifa ila mimi Yaani mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, niko na huyu skola ili nifahamu plani zake ni zipi na nitakuwa nakufikishi. Sawa mdogo wangu? Ah, dada, Mungu akubariki. Mhm. Haya -mm. mambo haya kusaidiana mdogo wangu, sawa? Haya nini hamna shida. Basi sawa dada, nakushukuru. Haya. Msikilizaji simu ilikatwa. Mm? Ilianza kupata hofu. Nikasema Nitafanya nini mimi jamani? Mbona kama vita imekuwa ni kubwa sana kwangu? Hadi skola anahitaji kuniua mimi. Kisa mwanaume aliyeniambia yeye mwenyewe, vaa vingo vifupi, jinamisha chumbani kwake, tembea naye, alafu yeye leo hii mi, yani leo hii anataka niue mimi. Si ndio yeye aliyemkataa? Alimtamkia kwamba hamtaki. Eh? Hmm. Yukoli Nilijiuliza sana. Nikaanza kujiuliza, mbona mimi sikuwahi kukutana mwanaume yoyote katika maisha yangu? Eh? Kipindi hicho namwambia kabisa. Dadangu Skola. Nikamwambia mimi bado sijatolea usichana wangu. Hmm? Lakini akaniambia ndio vizuri, utamchanganya, atakuoa, umlelemwa naye. Lakini leo hii dada Skola kasau yote. <laughs> amesa yote yale anataka mimi kuniua. Kwa mimi nimemkosea nini mimi? Eh? Nimekosea nini mimi? Kiokoli nilianza kulia, nikafikiria mimba yangu. Ikasema uniondoke tu ni mwache skola mumewe, nisije kwa mimi. Irudi tu nyumbani kwetu. Sijaua kwetu. Vita hii mimi siwezi. Ilianza kumfikiria mama yangu. Nikaona naye mwenyewe anajaribu tu kutetea ugali. Maana mimi nimegeuka kwa msaada katika familia yetu. Nikasema, sitende kijijini, lakini nijikusanye tu pesa zangu na hapa nilipo ninayo pesa. Lakini niongeze kidogo tu, nende nikapange chumba. Nianze hata kuza maandazi ili nile mimba yangu. Nimwachie huyu mtu aje kuishi na mume wake wa zamani. Ah maisha mimi ya kutishwa kwa. Mimi mbona siataki? Mimi ni mtu wa imani yangu na kadini kangu jamani. Kwa nini hivi? Eh? Yuko ah. kweli. Ilikuwa sina amani sana. Nilikuwa nalia sana siku hiyo. Eric siku hiyo akamerudi alinikuta mimi nikiwa nimelala kabisa. Shuka nimejifunika gubi gubi. Akaniamshi. Mke wangu mke wangu mke wangu mm -hmm. unijisikiaje kwani nipo sawa oh sasa kesho nitomba ruhusa ofisini kwangu ili nikupeleke kliniki pale wanapaita rabini si ategeta pale nitakupeleka pale sawa eh 
Hapana, mi nitaenda kliniki hospitali ya serikali tu. Alinishangaa. Ah, ni kwa nini? Lakini kamjibu, mimi nimeamua tu hivyo mume. Niliona nikianza serikali ni bure kwa sababu maisha yangu yatakuwa ya kawaida sana. Basi itafani sinde huko katika mipesa alafu mbele mimi nikashindwa kuendelea. Mm. Msikilizaji tulilala lakini Eric akaniambia kwamba nina shida. Nikamwambia niambie. Niko sawa tu. Sina shida yoyote. Da, una shida mke wangu. Bana. Haina shida. Basi we ni feature tu. Sikupechi mama wangu, sina shida yoyote. Asubuhi ilifika kama kawaida. Eric aliamua kwenda kazini. Maana nilimkatalia kabisa kunipeleka hospitali. Ilifika majira saa nane kabisa nikao nimepigwa simu na dada Tabu akaniambia kwamba leo Skola anakuja kwetu. Amekaa nje ya geti la ofisini kwa Eric. Na yupo na bodaboda kwa hiyo anamsubiri tu Eric atoke pale ofisini, amfuate nyuma nyuma ili kusudi aje hapo nyumbani kwenu. Nikamwambia dada Tabu, "Asante kwa taarifa. Ngoja mimi nimsubiri, alafu nione huo mchezo." Basi ninavyokuambia msikilizaji, siku mwambia hata Eric mume wangu, lakini nilimuita mlinzi nikamwambia, "Embu washa kamera zote za nje. Ziwe oni tu. Maana nyumba tulikuwa tunaishi ilikuwa na kamera bahati nzuri." Mlinzi akasema sawa, nimekolewa mama. Nilivona mida inasogea. Niko nimekaa kwenye kamera. Nikawa naangalia matukio tu. Sasa nikaona gari la Eric linakuja likasimama getini pale. Niko na pikipiki ipo nyuma yake pia. Lakini haikusimama ile pikipiki ikawa imepita. Eric alipoingiza gari ndani, ikapita kama dakika tano nikamwona mwanamke amesimama getini, amevaa ijabu. Nikaona ah, ndio huyo. Alikuwa anaangalia kushoto na kulia. Na kisha kainama chini, akachimba shimo na kutoa kitu kwenye maziwa yake na kufukia pale katika ile shimo. Alipofukia tu vile, mara pikipiki ikamfuata akapanda akawa muondoka. Ni ukweli nilikosa yani nilikosa majibu. Nilikosa majibu nilikuwa na mshangao. Hmm. Mm. Msikilizaji, ni kipi kitaendelea katika sehemu ya tatu? Baada tu ya kufukia hiyo dawa, je, skola atafanikiwa? Maana kama kwa mganga amembo siku saba tu aweze kufanikisha ilo zoezi. Je, atafanikiwa katika dawa zake? Atamuua beti kama alivyokusudiwa? Lakini je, atarejea katika nyumba yake ataendelea kuishi na Mr. Eric pamoja na kumlea mtoto wao gift? Mimi na wewe hatufahamu. Usikose sehemu ya tatu simulizi yetu. Yoyote ni baada tu ya kufukia ile dawa. Ile dawa itafanya kazi. Eh, kwa muda huo beti alikuwa kimtizama tu katika kamera. Itakuwaaje msikilizaji? Nikutamu huko. Usikose muendelezo sehemu ya tatu simulizi yetu inaoitwa. Eh, kutoka house girl mpaka kuwa mama mjengo. Kutoka house girl mpaka kuwa mama mjengo ama mother house. Usikose sehemu ya tatu. Mwandishi na mtunzo simulizi yetu anaitwa Evelyn Joffrey. Mimi ni msimuliji wako naitwa Mr. L9 simulizi ama L9 the fantastic. Nambari zangu za simu za WhatsApp anza na jumlisha 966561262189. Ina grupu langu la mashabiki la WhatsApp. Kwa hiyo kama unatamani kujiunga, tupige story tuburudike. Eh tujitoe kwa ajili ya jamii basi nitumie ujumbe tu hapo katika WhatsApp yangu kwamba niunganishe katika grupu kaka eh mimi itakuunganisha lakini pia kwa kwa wewe ambaye unatamani upate audio kabisa nikutumie audio na kufanya njoo tu ni fuate inbox nitumie ujumbe kwamba nahitaji hii audio kuanzia pati 1 pati 2 na kuendelea ili kusudi uweze kuisikiliza kila unapohitaji kuisikiliza cha kufanya Eh, makubaliano ni pesa kidogo tu ya kuniwezesha bando ili niweze kukusupport kwa kukutumia pia. Tukutane sehemu ya tatu. Bye bye.